Hamilton sobre a acusação de falcatrua e o motor de Max Verstappen. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e sim, mais um vídeo falando de Mercedes e Red Bull, não tem como fugir disso, é o ponto alto da temporada, melhor do que ter uma temporada só com uma equipe vencendo, né? E claro que nós temos muitas polêmicas, tem sido assim ao longo do ano inteiro. Nós já tivemos acusações de ambas as partes, já tivemos regulamento mudando, enfim, já teve muita coisa, algumas pessoas questionam determinadas mudanças de regulamento, outras questionam outros pontos, mas o que nós precisamos agora focar é que estamos no finalzinho da temporada e temos muito conteúdo para poder destrinchar de Red Bull e Mercedes. Vamos começar com o seguinte então, Lewis Hamilton veio a público falar sobre as acusações da Red Bull de que a Mercedes estaria fazendo alguma trapaça ali na sua traseira, principalmente na asa traseira. Hamilton se mostrou nada feliz com as acusações, inclusive citando que é a pior coisa que se pode fazer. Ele inclusive afirma que ligou para membros da Mercedes, para o pessoal que é responsável pelo desenvolvimento do carro e conversou com eles para saber o que, que estava acontecendo, o que, que estavam fazendo no carro, quais eram os detalhes e então ele acredita que está tudo certo, tudo legal, endossando aí que o carro está um pouquinho mais rápido por conta do motor, mas é um carro que não consegue ir bem em todos os circuitos, inclusive nós vimos isso ao longo da temporada, né? a Mercedes por vezes andava muito bem numa determinada pista, em outras ela já não conseguia ir tão bem assim, mas o pacote parece até bem interessante nesse momento e Hamilton acredita que o motor novo está dando esse impulso e eles estão conseguindo desenvolver os pontos fracos do carro, então eles estão conseguindo melhorar aquilo que era um déficit e agora fazer com que fique melhor. Para você que não está entendendo, a Red Bull fez todo um dossiê sobre a traseira da Mercedes, apresentou esse dossiê lá no GP do Brasil e no Qatar já foi feito aí um teste para ver se a asa traseira estava dentro do regulamento ou não, um teste vamos assim dizer extraoficial, ele não está ali de acordo com a diretriz técnica. A princípio ficou tudo legal, nós falamos sobre isso no vídeo de ontem inclusive, tudo legal, não teve nenhum problema, então a Mercedes deve continuar utilizando a mesma asa, apesar que alguns teorizam que eles já mudaram alguma configuração no Qatar, por isso estava uma performance mais próxima da Red Bull, né? a gente fica até com aquela pulguinha atrás da orelha se o Verstappen tivesse largado em segundo, se ia conseguir ou não bater de frente com a Mercedes, se o ritmo dele estava a mesma coisa ou não, enfim, fica essa pulguinha atrás da orelha. Mas de qualquer forma, a princípio tudo certo com o carro da Mercedes, tem também aquela suspensão que acaba baixando e levantando, que muita gente também atribui o ganho de velocidade à suspensão, e por enquanto nada de errado foi encontrado, então Hamilton e Mercedes estão tranquilos apesar de não estarem gostando das acusações, Hamilton ainda fala que até é importante essa briga de ego entre o Horner e o Wolf, mas que ainda assim passaram um pouco do limite quando colocaram em xeque a lisura, a integridade, a legalidade do carro Mercedes, do time Mercedes, do grupo Mercedes. Mas qual a sua opinião sobre isso? Você acredita que realmente tem alguma coisa aí que não descobriram ainda ou tá tudo certo com a Mercedes? O que você acha? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos para o outro lado da moeda, o outro lado que está disputando o título mundial de 2021, que é a Red Bull. Nós sabemos que a mídia tem sido tomada durante a semana sobre a possibilidade de uma troca de motor de Verstappen. Está sendo muito especulado, já tem dias, se não me engano até na semana passada eu coloquei um vídeo já falando sobre isso e ainda assim nós não temos nada oficial, porque a verdade é nós só vamos saber quando os carros forem para a pista, se vai trocar ou se não vai trocar, mas podemos já ter um vislumbre daquilo que a Red Bull pretende fazer, isso porque Helmut Marko, consultor da equipe, afirmou que não devem trocar o motor de Verstappen em Jeddah, mas sim se for trocar somente em Abu Dhabi. Olha só a estratégia da Red Bull, querendo ir com o pacote que tem atualmente ali de motor para Jeddah tentar aí um segundo lugar, talvez, ou um terceiro lugar, claro, a vitória é o objetivo final, mas dadas as circunstâncias aparentemente buscando um segundo ou terceiro lugar, e chegar em Abu Dhabi, receber a punição de cinco posições no grid com a troca do motor de combustão interna e dar a Verstappen um pouco mais de potência. Onde é que está a tal polêmica dessa frase de Helmut Marko? É que a própria Honda já afirmou que sim, 
eles queriam trocar esse motor do Verstappen até mesmo no Qatar. E é aí onde está o problema, porque entre aspas a Honda teria então algo a entregar para o Verstappen, algo para dar um pouquinho mais de performance, talvez em detrimento da confiabilidade, a exemplo do que a Mercedes deve estar tá fazendo com o seu motor, com do Hamilton lá, o um motor apimentado, então a Honda teria alguma coisa para ajudar o Verstappen na batalha contra Hamilton. E a Red Bull não estaria querendo colocar isso em prática, o que é um pouco estranho, né? parece que é uma, um desencontro de informações que não faz sentido, Esse, essa é a verdade, são informações que não batem, não encaixam, não tem por que você não dar ao seu piloto o melhor pacote. Então alguma coisa tem nesse meio e claro, se troca lá em Abu Dhabi, é um pouco arriscado, porque se o Verstappen faz a pole position, mesmo assim ele vai largar bem atrás do Hamilton. É difícil de colocar, é, de quantificar essa, essa escolha da Red Bull, e claro que a Red Bull na verdade deve estar torcendo por algum problema do Hamilton. Né? Nós vimos já que eu coloquei várias vezes nos vídeos aqui do canal uma volta no grande prêmio da Arábia Saudita, e é um grande prêmio de máxima aceleração, você vai estar tá com o pé embaixo por grande parte da volta. É, o motor tem muita influência nesse grande prêmio, nesse traçado, e tem curvas de alta velocidade, somente duas fren frenagens mais fortes. Então acredito que quem tiver o melhor motor e a melhor configuração para conseguir extrair o um máximo em termos de velocidade máxima e de curva de alta, vai ter uma grande vantagem. Quem conseguir esse acerto peculiar para uma pista nova, uma pista que ninguém conhece, o asfalto é novo, eles estão tentando fazer com que o asfalto tenha o máximo de aderência possível, o máximo de gripe possível. É difícil da gente conseguir cravar ou colocar alguma coisa, mas a princípio a Mercedes teria sim uma vantagem por conta do motor apimentado de Lewis Hamilton. E aí, o que você acha que a Red Bull deve fazer? Você no lugar aí do Christian Horner colocaria esse motor novo da Honda já em Jeddah na Arábia Saudita ou você colocaria em Abu Dhabi? É uma escolha bem curiosa, quero ver a sua opinião aí embaixo e esse embate está muito bom, a gente espera que chegue até a última corrida, na última curva da última volta, a briga dos dois no traçado também reformulado de Abu Dhabi. Assim esperamos, lembrando que existe sim a possibilidade do campeonato acabar já na Arábia Saudita, Max Verstappen pode sair campeão mundial da Arábia Saudita, se conseguir às vezes vamos supor um primeiro, um segundo lugar e o Hamilton por vezes abandonar ou terminar numa posição muito ruim como décimo ou então nono, então pode sim acabar o campeonato já na Arábia Saudita, mas a chance pelo que nós temos visto ao longo do campeonato é bem pequena, o mais provável é que chegue em Abu Dhabi, mesmo se Verstappen abandonar e Hamilton vencer ainda assim teremos um campeonato em aberto em Abu Dhabi. Mas e aí, o que você acha disso tudo? Diz nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada da Fórmula 1, lembrando que amanhã temos treinos livres para conhecer essa pista da Arábia Saudita. Um grande abraço, valeu e falou!